夫人，您要的醒酒药。多久起效果啊？太常说，只需要半个时辰就能头不晕眼不花了。嗯，好，那我就等酒醒了，再去拿回英少。您自己去吗？要不要通知宋将军？不用不用，我想到一个特别好的办法，你过来。绿萝姑娘，这么晚了，你在找什么呢？嗨，别提了。会在这家伙身上吧，绿萝姑娘。嗯，你确定夫人来过这儿？嗨，夫人晚上喝多了酒，这一片都来过。两位大哥也知道，我们家夫人很难跟其他美人打成一片的，对吧？啊，哎，女人之间嘛，小心思很多的。那倒也是，那我们再找找看。好。惊不惊喜？你们两个，不好好守着，在这混什么？禀尤统领，我们在帮绿萝姑娘找夫人丢的耳环。城主还没睡吧？我有要事禀报。哎，尤统领，城主晚上喝了酒，恐怕不太舒服。哎，这不是英？绿萝姑娘，怎么还？哎，啊，走。不怕不怕啊！好啦，不怕不怕不怕啊！谁让你们进来的？属属下治罪，城主息怒。奴婢和尤统领在外面听到屋内有动静，就赶紧进来看看，惊扰了城主和夫人，请城主息怒。本王没事，你们都出去吧。是。走。快走。快走
绿萝，你在干什么？哦，绿萝，你是说我的耳环没有找到是吧？啊，对。哎呀，那你赶紧去找啊！哦，我想起来了，我前面好像去过花园，我应该是丢在那儿了。呃，对，嗯。夫人，嗯，你这是要走？臣妾告退。父亲，父亲怎么如此憔悴？是没休息好吗？还不是运粮的事情吗？已经禀报给城主了，可是迟迟拿不出好的对策。城主，他也没有什么办法吗？运粮之事何等重要啊！你若是个男儿，那该多好。就能替爹分忧了，爹。夫人，刚才发生什么了？奴婢在外面听着可吓人了，还以为你把城主怎么着了呢。哎呀，别提了，我今天晚上去他房间两次。都没有找到英少，真是败。那城主知道您是去找英少的吗？想到城主这么英勇善战、足智多谋、成熟稳重的人，居然怕老鼠！哎，这件事可别往外说啊！男人都是要面子的，要是让城主知道了你往外说他怕老鼠，那也不得把你咔嚓了呀！是是是，我一定保守秘密。不过，奴婢觉得，要不是有宋将军在先，您跟城主还挺甜的。切你个头啊！哎，对了。你怎么知道英少不在城主身上呢？因为我见着英少了，真的啊？啊在哪儿？在游泳池。原来是你，夫人大半夜不睡觉，跑我墙头下嬉闹什么？虞美人习武之人，一向早睡早起，这么晚不睡，怕是遇到什么事儿了。虞美人，这是有心事儿？你怎么知道？我会读心术。夫人不必拿我打趣。哎，你不如讲与我听听，说不定我能帮到你呢。后院不得干政，跟你说了也无用
。虞美人这个角色啊，空有一腔热血，却因女儿身的桎梏，始终实现不了梦想。我得帮她改改。我猜，虞美人是因为自己父亲的事情而烦心的吧？夫人可真是会猜呢。虞老将军年近古稀，虞家又只有你这么一个女儿。你既担心父亲年迈，又恨自己无法帮他分担，难道你就不想帮于老将军解决这个难题？说不定，你就能立功，让城主准你替父从军呢。是粮草运输的事情，跟夫人说了也是徒劳。不，你容我想想。于老将军因解决不了军粮运送的问题，边防溃败，将士节节后退。关外大片领土失守，虞美人因此受到牵连，被吴玉林囚于屋内，含愤自尽。原本的吴玉林太残忍了，竟然将这样一位忠义之士逼得自尽。啊！哎，虞美人，若你相信我，明天到了城主那儿，你就这么说。城主。虞美人求见。虞美人，虞美人来做什么？属下不知，但虞美人说有要事禀报，让她进来吧。请。城主，军粮运输一事，臣妾有一计，想报与城主。后院不得干政，虞美人还是退下吧。是。臣妾深知谈论不妥，但士官家父及边关将领的安危，城主还是等臣妾说完之后再责罚也不迟。行，那说来听听吧。按照这上面的名字去寻找各个商会，此事不宜过度张扬，你亲自去办。属下领命。虞美人，本王以前没有发现，你不仅善武，竟然还有如此才能啊！虞老将军，此次回来确实沧桑了不少，也是到了颐养天年的时候了。城主若是不弃，臣妾还有个不情之请。其实虞美人献计是假，早有准备来提要求的吧。城主英明，真是什么都瞒不过你。那虞美人，顺便跟本王也说说，这背后，到底是哪位高人指点的妙计、啊？是夫人。这么重要的事情，宋薇肯定会交给游泳去办的。夫人，你好聪明，感觉一切都在你的意料之中。那当然了，我可是最优秀的作者，拥有缜密的逻辑思维是必须的。是奴婢愚钝，又听不懂夫人讲话了。
这么一会儿功夫就不见人影了，快走。小心！哇，这儿可真热闹啊！那你人嘞？看一看吧啊！怎么办？咱们根本追不上油桶岭夫人，不，公子。这泥人真可爱啊！随便挑啊，今日刚到的。老板，多少钱？啊啊、谁呀、啊？谁打我？公子，这。好像是个花球。哎，在这里，快过来，是他，真是好运气啊，这位小哥。啊？什么意思啊？你看，砸个他。对啊，真是太幸运了。还愣着干嘛？舒姑娘的花球啊，可不是谁都能拿到的。你福气来了，赶快上楼吧。哎，走走走，公子，公子，哎。秋楼，舒姑娘。嗯，第一次，第一次，第一次。公子不必拘谨，我方才泡了一壶上好的龙井，公子可以尝尝。哦，谢谢舒姑娘。公子贵姓啊？嗯，我我姓。<笑>嗯，舒姑娘，发生什么事了？这位爷喝多了，误把热茶当成酒，烫了嘴。你们将他请出去吧。今日他在这楼里的所有花销，全部都记在我的账上。从今以后，不必叫他来了。你小子！啊啊这又是去哪里了？别说我的！公子，好好聊聊呢。二
，公子不必拘谨。这每周一次的花球会招来的，全是方才那种男人。公子虽自称俗人。但举手投足之间十分机智正派。今日能遇到公子，是我的荣幸。嗯，没有没有，公子还没告诉我您贵姓。哦，对，免贵姓吴。原来是吴公子。这是奴家赠予吴公子的信物，公子可以随时来关丘楼找奴家，奴家也会昭告所有人，有缘人我已找到，今后花球会就不用再办了。啊？呃呃，这不行不行不行不行，这花球会以后还是得办下去的呀。为何？公子难道愿意我去见别的男人？我是女子啊，妹妹。你总不能对我以身相许吧？在下，在下实在不是什么有缘人，这信物舒姑娘还是留给真正的有缘人吧。这样，在下告辞了。吴公子，吴公子。七公子，没撞着您吧？没事没事。哎，等一下，这个是送到那个房间的吗？是我帮您擦，我自己来，我自己来。干什么？站住！你说这
，是不眼送。吴公子，这次情况特殊，下次你可不能再这样了。哦，多谢舒姑娘，这是六群藏身，呃，刚刚多有冒犯啊，多有冒犯。呃、啊，那，那我走了。等等，既然救了公子，可否答应我一个请求？啊。该不会要以身相许吧？请吴公子收下我的信物。夫人，你怎么在楼上待了这么久？奴婢担心坏了。此地不宜久留。要下雨了，他应该回去了吧？夫人。你衣服都湿透了，奴婢去拿些干净的衣服。夫人，快把这衣服换了吧。好，要是给城主看见了，知道咱们刚才偷偷溜出去，可就不好解释了。哎，夫人，您拿的是什么呀？这是舒姑娘给我的。快帮我更衣，一会儿你要帮我去把松义将军请过来。啊。都停了，宋义怎么还不来啊？不行，我坐在这儿太显眼了。要不我先跳下去，给他留个记号。
不是有点远啊？嗯 ，OK。出来！你在说什么呀？走开呀！你放开我！别害怕！你放开！本王这就叫你出来！放我下来！别，你没事吧？我说你是不是合理洗眉专闲着没事干啊？你一个城主天天在外面瞎晃悠什么呢？是不是受伤了？来，帮我看看。你别碰我！啊。我这不是担心你吗？谁让你担心了？我们井水不犯河水，行不行？以前你野蛮骄纵。为了争宠不择手段，导致本王不自觉的。走了，夫人，快把药喝了吧。夫人，刚才可真是把奴婢给吓坏了。城主怎么会在呢？我还想问你呢。我让你请宋将军过来，那宋将军没来，怎么城主来了呀？奴婢刚才去将军府问了，他们说宋将军连夜去军营了。走不走，晚不走，偏偏这个时候走。那他什么时候回来、啊？我问了，可是他们府上的人也不知情。那我的密道计划还怎么进行啊？我还怎么回去啊？不容易到手的鹰哨，得趁着游泳没有查到，是我拿的之前进入密道，不然夜长梦多，一定会出问题的。哎呦，夫人一定是受了风寒，赶紧把药喝了吧。哎，夫人，说实话，奴婢觉得城主现在开始对夫人上心了。夫人是不是可以考虑不要实施和宋将军的计划了？
绿萝，你要记住啊！我，夫人，我去开门。奉城主之命，这些是送给夫人的。怎么不亲自来啊？城主准备来的，只不过因政务繁忙，就让奴婢先送过来了。好吧。夫人，城主对您可真好，看您断了一根簪子，马上就给您送过来这么多簪子。刚刚说什么？城主忙于正事，太好了，那说明他现在没有空管我了。趁他不在，赶紧去密道看看。可是，按照正常的剧情套路，一个人在短时间之内绝对不会做出两次同样的事情。但我可是小说作者，最擅长的就是套路和反套路。我得抓